Ты Бога на кединчик в прайсти вера. Сонак не будет из дарки. Майнца на нас и храпки. А вот фраза от нас, не факт. Это не стемен, что он здесь, но и ведет, что это не есть, что он здесь, 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 что он Ik heb gekomen, ik heb de aarde gewandeld, 
Het is sterke vir jou en my sondes, ons gaan hulle by die wonderlijke lief met die tafel van ons Heere aan sit. Hy het aan die houtkruis sy lewe geoffer, sy bloed gestoor, hy het gesterf, hy het in hulle nood neergedaan, hy het opgestaan uit die doodheid, hy het opgevaar in die hemel, en hy het ons die belofte gegeen, sy gees. Een nieuwe lewe, een voordeel, wat jy en ek het, wat ander nie altyd gehad het, een voordeel, wat ons wel een tykje mis, ons mis dit om uit die voordeel uit te leef, want ek glo, dit is waar ons kracht lewe, in die tyd en die, in die voordeel wat Christus vir ons moeilijk gemaakt het, hier, wat hy vir ons gedoen het, Jy sê, dit is soveel meer as net in die kruis sterwe vir ons zond is. Hy het vir ons soveel meer moeilijk gemaakt. En ek dink ons is geneig om dit die keer te vergeet as ons so op ons kyk. Want die hele evangelie gaan nie net by die kruis nie, absoluut belangrijk. Die kruis is waar ons moet wees. Maar het gaan ook oor die opstaande. Het gaan ook oor sy dat hy opgevaar het. Dat hy sit in die rechterhand van die vader, dat hy jou en my hemelse hoogpriester is en dat hy ons middelaar is maar het is dit ook dat ons die geest van Christus ontvang het, nadat hy verheerlik is. Soos wat dat beloofd is. Kom ons lees saam in Korintheers 3 vers 11 tot 16. Ons gaan op die tafel bedien, so ek moet eerst so kan moet dit maak. Hier het ek die woord wil aanjaak nie. Is jylle ok dat ek die woord aanjaak nie? In Korintheers 3 kom ons lees saam, van vers 11 tot 16. Is jy nog hier so? Nie. Want as jy hier is, kan jy nou begin dink aan die hoene. En as jy hier is, kan jy begin dink, hoor het ek iets by die berg. Dit, dit, dit. O, ek het nog nie dit gedoe nie. Kom hier weg. Kom hier naartoe. Kom hier naartoe. Ons kom ons tot bekering. Is dit nie wat ons as kinders van die heren doen nie? Nou bekering en inkeer is die sanne ding. So keer in. Keer na my naartoe. Amen want niemand kan een ander fondament lees en daar gelees is nie, dit is Jesus Christus. Is dit recht, ons neem saam dan weer. En as iemand op die fondament bouw goud, silver, kostbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen sal werksam in die lucht kom en die dag sal het aanwees, omdat het hier vier op een baar gemaak word en die vier sal elkeen sy werk op die kroes tel hoe danig het is. As iemand sy werk by staan wat hy daarop gebouw het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade leid alhoewel hy self gered sal word, maar soos die vier jy. Nou baie keer die kinders van die Heere, weet jy dat jy en ek as kind van die Heere, sy grootste strijd is ons self. En baie keer is ons so bezig om te strijd, om hier die perfecte leven te probeer leven, om na een type standaard te beweeg, een type standaard waar ons moet gaan, dis recht, dis goed so, dis recht, maar dit maak jou boog, dit maak ons mat, maak ons betek hier siek en sal. En dan kom Paulus en hy sê die volgende, so amper half uit sy plek uit. En dit waarvan hy nou praat, en dan spring hy oor na die volgende, en hy sê die volgende, en hy sê, weet jylle nie, dat jylle een tempel van God is, en die geest van God, en jylle woon nie. Weet jylle nie, dat jylle een tempel van God is, en dat die geest van God, en jylle woon nie. Dit is so amper as of hy vir jou en my een leidraad wil kom gee hoe om werkelijk in die weef van die Heere te gaan. Hoe om werkelijk een leven van oorwinning te leid. Hoe om werkelijk die licht wat jy ontvang het, die liefde van God wat in jou is, te kan uitstraal en te kan uitdra na buiten toe. Dit moet nie een verskrikkelijke moeilike ding wees nie, want als ons bezig moet dit doen uit ons eie kracht het, en jou en my kracht kan nie land hou nie. En die reden kom ek gesê, kom hier uit, want hier is beperk. Ons kan net so ver dink, en so hoog dink, en so ver worden in die geestelike lewe ook hier so. Maar hier, in jou geest, wie van jou weet dat ons bestaan uit geest, sien en lichaam uit? Nou, as een man met die naam van Dr. Clarence Laken, wat praat van drie tabernakels, Nou die tempel van God is een woordplek, is ek raar. Die tabernakel is die tempel. 
Hy praat van drie tabernakels, maar net voor dit wat ek net vir jou noem, Johannes 1 vers 14 sê die Heere, het die woord het feest geword, en het wat gedoen? Onder ons kom woord. Nou kijk, so het onder ons kom woord, en ons het sy wat aan skou, het laatst sondag ook gesien. So het onder ons kom woord, wat het onder ons kom woord? Binne my, hier my geest, Jy sien, Jesus' geboorte in Johannes 1 vers 14 kan soos volk beskryf word in letterig volgens die oorspronkelijke tekst het Jesus basis hier geskryf en hy sê as ek so vinnig kyk, het hy onder sy tabernakel opgeslaan. Dis eindelijk die letterlijke vertaling daarvan. Hy het onder ons sy tabernakel opgeslaan. Dr. Clarence Laken praat van drie type tabernakels, die jimmelse tabernakel, wat verstaan uit drie dele uit. De koord, dan word in die hof gedeelte waar die gouwe altaar is en die spielglas voor die troon dan die heiliges en dan die allerheiligste is wat God op sy troon sê en dan is daar die aardse tabernakel wat allemaal van ons een bykie beter ken, is ek recht maar aardse tabernakel bestaan natuurlijk uit die apperkoord waar jou prijs en jou koper altaar en alles staan en dan beweeg jy na die na die heilige plek toe, die heilige plek binnen daar, die heilige plek is natuurlijk jou golden candlestick, die gouwe kandelaar, daar staan die troonbrode, wat daar opgesit is, en wat is nog daar binnen? En die incense, die gouwe kandelaar, of die gouwe altaar, net voor het jy ingaan, hier die voorhandsel, en die heilige van heilige sê. Nou kom ons kyk net gegaan hierdie, Dit is die middelste vertrek van die tabernakel. En in die middelste vertrek van die tabernakel, die gouwe kandelaar met sy 7 lampe, is die voorstelling van Jesus Christus, is die licht van die wereld. Soos wat sy licht in jou en my skyn. Soos wat, Prof. Jij die nou nou gesê, dat ons met ons licht daar buiten laat sê. Christusse licht in jou. Christusse licht dier ons. Johannes 1 vers 9 sê die waarachtige licht wat elke mens verlik was aan kont in die wereld. Johannes 8 vers 12 en Jesus het weer met hulle gesprek en gesê, ek is die licht van die wereld. Wie my volk sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die licht van die lewe en die lewe. Kind van die Heere, gloeie dit vandaan. Gloeie dit. Waarom laat ons toe dat die duisternis ons beheer? Waarom laat ons toe dat die duisternis die oorhand door ons krik? Of so dink hulle? Waarom laat ons toe dat ons gedagte is aangeval word? Door allerhande leens van die vijand en dat ek hier ons eie leens van ons self af. Soos ek nou nou gesê het, ons grootste strijd is vir ons self. Die grootste strijd wat jy as kind van God kan hees om van jouself verlost te word. Dit klink daar verskrikkelijke saak, maar dit is absoluut die waarheid. Want in jou en my is daar een ander lewe. Een ander lewe. Die tafel met toonbrode, Jesus, wat die brood van die lewe gee. Johannes 6,35, Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toekom, sal nooit honger kry nie, en wie my vloe, sal nooit dorst kry nie. Die reek over altaar, die reek over altaar, wat op die lewe van gebed, een lewe van innige gemeenskap met God gedui het en wat slechts moeilijk gemaakt is dier Jesus Christus, onse Heere selfs in die tijd Johannes 14, 6 baie bekende vers en Jesus antwoord op, ek is die weg ek is die waarheid ek is die lewe en ek is die enigste manier wat jy kan kom na God die Vader niemand kan na hom te kom behalwe dier my Maar die allerheiligste is die plek net na al. Die stap hier, daar was een, wat het hulle genoem, een weil. Sluier. Sluier. Ja, sluier. Dat was een ander woord vir hom. Voorhangsel. Dat was een voorhangsel waar die heilige en die allerheiligste gesky is. Daar die voorhangsel kan jy vandag sien as jou eerbel. Jou en my eie wil. En wanneer jy die allerheiligste instap,
stap, het was so kiebesvormig vertrek, so 5 by 5 meter by my groot, geen vensters nie. Het was pik donker dat binnen. En toe gebeur daar een wonderwerk. En binnen die die allerheiligste het jy gekry die ark, en die gerips op, versoendeksel, die ark van die verbond kan jy nog hou. Binnen hier die ark, binnen die allerheiligste plek, daar ligt in die wolkenloop op die kom, die kom, en boop die versoendeksel wat het gebraak. En vandaar af het God met sy volk gepraat. Jesus Christus is die spreekwijs van God, het was hy wat daar verskyn het, het sy volk gepraat, met hulle gedeel, hulle gelei, hulle gevoed, hulle bijgestaan. Die allerheiligste plek, en die prentie wat jy nou per ongeluk, want jy is nou nie meer hier nie, jy is nou hier so, want jy is nou bezig op jou prentie en jou kop te vorm van hoe dit daar gelijk het, is ek recht, wie is nou in hulle kop gewees? Dankie Julie, jy is hier met jy. Of hier is het nie geluister nie, of hulle wil eerlijk wees. Net so, staan jy en ek, is daar nog een tabernakel. Jy en ek is daar die tabernakel. Tabernakel van die mens. Die nieuwe testament is die tabernakel. Och, ek hoop jy verstaan toch vandag wie jy is in die Heere jou God. Jy is die nieuwe testament, die tabernakel, die selfde vlam wat in daar die allerheiligste gebrand het, brand van ochend in jou innerlijke, het brand van ochend in jou hart. Die vraag is, wat ek laatst nie ook gesien het, die praktische illustratie, en dit wat ek so pas gehoor het, waarom wil ek hier lewe? Het is goed om te dink, pas op dit te veel dink want te veel denke vat ons ook weg per die keer van die Heerese waarheid af. Jy en ek is vastgevang per die keer in ons denke, en ons denke maak ons baie keer negatief. Maar hier binnen is die geest van God, die geest van Christus, die in die alle heilige van alle reilig is, die alle reiligste. Gloe jy dit? Gloe jy dit? Jy sê, wanneer ons dit begin gloe, dan moet ons leer om hier uit te leer. Dan is my vertrouwe op die Heere, my God. Dan is my oor nie meer op die uiterlik nie. Ons het nou nou gesing, I've got Jesus on the inside. He's moving on the outside. Who's moving on the outside? Jesus. Nee, ek nie. Ek is dood. Onthou, ek is saam met Christus gekruise. Gelaasheers 2 vers 20 sê vir my duidelik, ek is saam met Christus gekruise. Dis nie meer ek wat leef nie, maar wie leef my in my? Nou, hoekom wend ek my nie na hom nie? Hoekom kom ek nie na hom toe? Dis ook nie moeilik nie. Al wat ek moet doen, is op inkeer kom. Ek moet na binnen draai. Ek moet my Heere kom soek hier binnen my. Want dis hier waar jou kracht van oorwinning leid, dis hier waar jy gaan staande blij, waar die geest van die Heere Heere is. Dis hier waar jy gevoed word. En hoe doen jy dit? Geloof. Geloof om die wete, dat jy weet, dat jy weet, dat God is in jou. Dat die geest van die Heere is in jou dat die heilige geest in staat is om jou leidsman te wees. Waar ons ons oor afval van buiten af, afval van ons omstandighede, afval van Esco, afval van wat u wereld ook al vir ons wil gooi. Ek hoor hulle het nou een lichtpad onder die dag uitgeplaan was ergens. Ergens in Amerika hoor nie van lichtpad onder op hulle kist nie so, hoe nie daar gaan blaan. Hier gaan een probleem op dat. Hulle gaan vir jou uitdaan. So oor ons is dinge aan die wereld aan die gang. Maar kind van God, die dinge staan geskryf en het gaan gebeur. Dit gaan nie ophou nie. Dit gaan nie beter word nie. Dit gaan nie makkelijker word nie. So wat is my uitweg? Jesus sê, dit sal vir julle voordelig wees as ek weg. Wat beteken dit? Hy sê, dit sal vir julle voordelig wees as ek weg. Want Jesus het geweet dat ons nie begeerlijk verlaat sal word nie, ons sal nie alleen wees nie. 
die geest van God gaat in jou woon, die koning gaat jou vaar, as jou salig maak en verlos het. Die tijd het gekom, dat ons en die geest van God het leef. In sy kracht, in sy leiding, in sy toewijding, en so sy ons wil gebruik. Ons het so uiterlik geworden, Ons is so gefokus op wat buiten my aan die gang is. Ons is so gefokus op die eindelijke activiteit. Ek dit persoonlijk, Prof. J.P., ons in die innerlijke leven begin verwaard loods. En dis hier, dis hier, wat die evangelie totaal sy kracht bereik. Dis hier wat die kracht van Christus en die opstandingskracht binnen jou en my gebeur. Eerstens moet ek glo dat het is so. Ek moet in geloof wandel, maak die saak wat buiten my aangaan nie. Maak die saak wat in my omstandighede is. Ek moet glo dat God is in my. En ons sê altyd, ons is baie lief om hierdie vers te kuteer, hy wat in die wereld, hy wat in my is, is soveel groter as hy wat in die wereld is. Amen? Glo jy dit? Of sê ons dit nie? Ek het het ergens gehoor, Nou sê ek het ook maar nie. Ek het een dag met Prof. Jijf hier gepraat, ek weet nie of jy kan onthou die Prof. een paar jaar terug, ons het hier aan die functie gehad, daar by, ek denk het was een mannen ochend by die paasfeest, vertel ek jou van die droom wat die Heer my gegeer, of die visie te wat ek gebid het. Ek sien een voorhang sal hang, terwijl ek bid, soblief my nie op my focus nie is net genade van die Heere, niks my uit te waai, niks glorie aan my, niks nie. In teendeel, ek het eindelijk vergeer af van toen die Heere my weer herinner en my voorbereid. En terwijl ek bid, hoef ek my aangezicht voor die Heere lees, sien ek die voorhangsel, en dis asof een hand uit die hemel uitkom, en die voorhangsel skeer van boot tot onder. En van daar die oomlik af het ek geweet, dat jy en ek het toegang tot die almachtige skepper God van hemel en aarde, wat niks en niemand kan keer. Niemand. Nie jou omstandighede nie, nie jou strijd nie, nie jou probleme nie, niks nie. Jy en ek het een lewe hier binnen ons, wat ewig is. Ons het een lewe wat oorwin. Ons het een lewe wat alles, waar alles vir ons alvattend is. Die lewe van Christus Jesus, ons Heere. En ons moet uit hierdie lewe begin lewe begin lewe spreek, begin lewe doen, ons moet begin doen, soos wat die Heere ons gee om te doen, as toer Jan het vanochtend gesê, waarom bly ons stil? Want ons twyfel in die geest van God wat in my woon, ons twyfel dat hy in my tabernakel is, dat hy in my woonplek gemaakt het, dat hy in die heilige van heilige sien binnen my is, ons twyfel daarin, daarom bly ons stil en ons laat toe dat die wereld voor ons loop. Hoekom? en die grootste kracht in die jylal is in jou. Kracht van God, sy gees. Die waarheid is in jou en my. Die lewe is in jou en my. Die oorwinning is in jou en my. Ons moet nie leer waaruit te leef. Geloof is die eerste stap. Tweede stap is om te leer om so nou en dan stil te word. Want jy gaan nie die geest van God die binnen nie. Want daar ons het nou nou gesê, jy bestaan uit geest, siel, lichaam. Kom ons sê die lichaam aan die linkerkant, so sal hier die bokke aan die linkerkant sit voor die windroon oordeel, en ons sê die geest aan die rechterkant, en die siel in die middel. Voor jou bekeren, is jou siel en jou lichaam so, hulle is dik pelle man, hulle kan nie sonder mekaar nie as die siele begeer te reik as gevolg van jou sintuie, jou smaak jou hoor, jou alles, dan beweeg hy en hy vat die licht op en hy sê, daar gaat ons en dan gaan ons job dis tyk ek kan het voel hoeveel van julle manne wat opgehou drink het duister, vijf jaar na die tyd proe jy per tyd hier nog steeds die smaak van branden in jou mond Want die siel is na by die lichaam, na by die vlees, na by die natuurlijke, na by die uiterlijke. En dis waar ons as kinders van God vandag leef. Dan vraag ons maar hoekom is ons verstaan. Maar daar is een ander al 
alternatief. Hier aan die rechterkant is die geest van God in jou geest. Dan nou moet ik leren om stil te worden, zodat so mijn ziel weggetrek kan worden van mijn eigen plezier en die plezier van die wereld en mijn zondes en die vlees af. Dan nou moet het ingetrek worden nader aan die geest van God. En kom ik zeg een dag voor jou, hoe nader aan die geest van God getrek wordt, hoe rustiger word jij, hoe groter wordt je vrede, hoe heiliger begin je wandel, hoe meer haat je zonde, en hoe liever word je voor je broer, en hoe groter wordt die genade in jou voor iemand anders. Te. Daarom is het tijd dat ons weer terugtrek. En weet je wat? Die Heere trek. Niet is het gesê, je kan niet naar mij toe komen als vader hier niet trek. Die trekkingskracht van God is daar. Ek en jy moet op een teen staan. Op een weerstand bied. Die is een innerlijke werking in jou. Die Bijbel leert mij dat die goede werk wat God in mij begin het, sal hy een tijd voer. So kom ons later toe. Kom ons laat toe dat het gebeur. Kom ons laat toe. Niels, van het hier die dienst begin het, so dat mooi geluister het, mooi ingestel was in die innerlijke, in die werking van die geest, en die hulle achtergekom het, dat hier nog niks gebeur, maar die geest van God die betrokken was. En jullie sal mooi gehoor het, hoe alles opgebouw het, maar hier die woord. Die besiek, al een uitleg. Prof JP voor, die uitnodiger. Alles. Werken van die geest van die jere jere. Die is in die man is in die En daar die vrouwen zullen allemaal ziek maken. En daarom heb ik vandaag weer gezegd: kom hier uit, kom hier naartoe. Begin leer om hier uit te leven. En dat is niet moeilijk. Nie. Keer weet wat het doet. Moet niet iedereen zitten, nie. keer wat het doet. Hoeveel van jullie het vanochtend al binnen te gekeerd van ons begon praten? Krijg je het raar? Om daar te blijven, dat is een andere zaak. Om daar te blijven is die moeilijke zaak. Want nu begin mijn gedachten op mijn woord woord speel. Nu begin ik denken aan dit en dat. Ach, hierdie, hierdie innerlijke geestelijke leven is dat niet voor mij. Nee, pas wel dit. Het was daar niet. Heer, ja, ja. Ons mis die voordeel. Wat Jezus Christus voor zijn kinders gegeven. Ons mis daar die erfenis wat ons heet als kinders van God. Eerst het geloof dat niks maar niks jou anders te zal het gloeien dan die geest van God leven in jou. En jij is het ding van de tabernakel, het woonplek van die allerheiligste. Die binnen in jou geest. Is hier een werking aan die gang? O ja, het schijf gevoel hier kan toe. De geest van God werkt niet altijd met gevoel. Dat is jou, jou ziel wat bezig is. Die Heer werkt met jou en jy het sy gee in jou geest, wat ek hier sonder nie in achterkom. Die Bijbel leer my in ons groei, hier is die woord van God en is die waarheid, sê ons saam. Die Bijbel leer my dat jy sal verander word van een heerlijkheid na volgende heerlijkheid. Hoe gebeurt dit? Dat jy het voel, glad nie. Als jij en ik elke verandering moet voelen, nee, zal ons niet staan te blijven. Waarom zoek ons dan? Behalve geloof en vertrouwen in die Heer onze God. Zo so vandaagse boodschap en die doel van vandaagse boodschap, die tijd is gekomen, kennis van die Heer, dat ons zal ons ziel dat wegtrek van mijn leven, mijn oude leven, mijn oude mens af, mijn oude begeertes, mijn oude doen en laten. En dat ik nader zal komen, nader zal komen aan wat die geest van God in mij woonachtig is. En toelaat dat die geest van die Jere, mijn geest begint vol, mijn ziel begint oorneem, mijn ziel zijn begeertes begin aan wakker. En jouw begeerte en jouw doelwitten wordt al hoe meer goddelijk en minder voor jezelf, en minder voor je strijd, en minder voor je problemen. En ons begin wandel, sal met die geest van die Heere Heere. Paulus skryf, en jy het so mooi in die geest begin, wat het gebeur het jy nou in die vlees wandel? Gaan lees maar Galatius. Verder skryf hy ook, wandel in die geest van die Heere Heere. Kom ons lees saam Romeine 8. Check hier een van die grootste, diepste hoofstukke in die Bijbel. Weet je gebeurt als een wet van die geest? 
Wanneer jij en ik niet in die geest wandel, nie, is ons niet bezig met die wet van die geest. Zo so die wet van die oud testament is niet meer op ons betrekking, nie, want Jezus Christus heeft ons vrijgemaakt daarvan. En die Heer het gezegd, zal mijn wet op je hart schrijven en die hele verstand laat werken, is ek recht. Okay. Romeine 8 sê, vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die geest. Daar die geest word geskryf met die hoofletter. So dit is die geest van God. Verstaan jullie die trekking? Verstaan jullie nou hoe ek beweeg, weg van my eie vlees af, my eie begeertes, my sondige oude natuur, en ek kom nader en nader aan waar die geest van die Heere is. Dat kan je waar worden. Wanneer jouw ziel en jouw geest ontmoeten krijgt, zal jij nooit, maar nooit, maar nooit jezelf bewees. Want dat is die geest van God. Dat jou dat zal beseffen. Dan het hij jou aangeneem. En dan zal je omstandigheden jou niet planen. Dan zal je strijd jou niet planen. Want jij zal een constante blijdschap en vreugde leven. Want al wat we jou gaan zaak maken, is die Jere. Jezus Christus, die Jere. God die Vader, God die Seer en God die Heilige Geest. Je gaat niet in je uiterlijke belang stellen, je gaat niet in je problemen belang stellen, je gaat niet belang stellen. Wat kan ik voor God doen? Wat kan ik voor die Jere doen? Waarom daar uit te komen? Moet ons ook weer leren om een keer stil te worden. Je moet leren om stil te worden. Ik geloof een dag voor mij. Dat is niet makkelijk. Gaan zit jij tien minuten in je binnenkamer zonder om één woord te spreken. Eén vers te lezen. Dan is ik niet meer op een Bijbel is niet. Dat is ik zeg niet. Gaan zit niet stil en wacht op die Heer. Niet voor tien minuten. Kijk of je het recht krijgt. Niet voor tien minuten. Dit voor tien minuten. Maar hoe meer je dit doet en hoe langer je het gaat doen, hoe beter en hoe groter gaat het je begin raak. En hoe meer jij in jezelf begint stil wordt, dan begint die waarheid van Jezus Christus in mij in het leven en bij te komen. Nou begint die Jere. Je kent daar die verhaal van die Jere Jezus geschreven, dus in die werkplekken wat hij zei. En je binnenkamer gaat dit in die verborgenheid. En je vader wat in die verborgenheid ziet, zal je in die openbaar vergelden. Je kent daar die vers. Precies. Mensen, ons moet ophouden van buiten af binnen toe te leven. Onze die gave als kinders van God, als bloedgewaste zielen en dochters van de Heer Jezus Christus, en die gave gekregen van binnen af buiten toe te leven. En dat is niet ons leven niet. Dat is Hij wat in ons leven. Galaties 22 zegt: En jij kan niet jouw eigen act, je kan niet jouw wil proberen beter te maken. Nie. Nee. Dat is niet een pad met jouw wil. Hij moet gekruisd worden. Dat is die enigste manier. Hij moet sterven. Jij moet sterven. En wanneer dit gebeurt, begin jij weer naar de geest van God toe. In je ziel, in de geest van Jere, Jere, kom op elkaar. Amen. Ze so moet niet proberen jouw ziel beter te maken. Je hebt over 20, 10, 15, 20, 30, 40, 50 jaar gevoed met alles wat uiterlijk is. Dat je dat kan proeven, dat je dat kan hoor, dat je dat kan zien, dat je dat kan voelen. Alles wat lekker is, alles wat gemakkelijk is, dat je dat ik zelf niet aan gedoe. Zo, so mijn ziel is gewoon om hier te wandelen. Daar waar het lekker is, waar het gemakkelijk is. Kom maar eens even dag voor jou, daar is nog een groter lekker. Daar is nog een groter waarheid. Daar is nog een groter heerlijke. Als we nader te komen in die geest van die Heere, Heere in de wandel van die geest is. Want Jezus Christus het juist voor jou en my hierdie voordeel nodig gemaakt. En jullie gaan zien in die tijd en hier, die ware kinders van God, die die geest van God geleid word. En jy is vandag hier met die doel, om hierdie boodskap te ontvang. Om hierdie boodskap vandag van die Heere te ontvang, nie van my af nie. Je hebt deel aan die woord met mij een jaar lang. Als je mooi hebt, is een jaar laatst op die kans. Langer dan een jaar. Dit wat we gebeuren, is die sommige man heeft die woord van mij. Die moet ik vandaag niet staan, als ik blijf, ik zeg het weer. Iedereen kan vandaag niet staan. Die 
woord is die eer en die lof waard. Het is die geest van die Heer en Heere, die geest van Jesus Christus. Ek moet leer om stil te word. Johannes 14, 23 sê, As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my vader sal om lief het. En ons sal my hoop toekom om my omwoning maak, nie Niels. Johannes 17, die hoogpriesterlijke gebed van Jesus, vir die woensdag aan gebid op, waar hy gesê het, Vader, u en my, en ek en hulle, Mense, dink net vir die oomlik, die God wat gesê het, laat daar licht wees, lewe in jou. Hy woon nie in jou. Ek en jy moet in oorwinning leef. Ons moet in blijdskap en vrede leef in elke oomlik van ons lewe. Maar het is nie altyd moeilik en ek verstaan dit. Maar ek geloof dat hoe meer ons leer om in te keer na die Heer, en hoe meer ons vertrouwe op hom te plaas, hoe meer hom te loof en te prijs, hom te verheerde, hoe groter en groter word ons oorwinning. En die wereld sal sien, Ach, God is met hulle. Sint Augustine het een keer gesê, wie ken Sint Augustine, man wat nou geswaad het, slim man om die dik nek en die dik brille, prof Janie, prof Lerike, prof Janie, prof Niels, daar is al die manne, wat het Sint Augustine, Sint Augustine was een van die voorste kerkvaders gewees, kooi, ja, hy sê, I had lost much time in the beginning of my Christian experience, trying to find the Lord outwardly, rather than by turning inward. Jeremia 2.13, wat my volk het twee verkeerde dinge gedoen, my, die fontein van die levende water, het hulle verlaat om vir hulle reenbakke uit te kap, gebarste reenbakke wat geen water hou nie. Kom ons wees eerlijk. Ons as kinders van die Heere, as die kerk, het die fontein van levende water verlaat, want waar is hier die fontein van levende water? So ek is nie meer hier binnen nie, ek is hier buiten. Ek is oor as hier buiten, ek is oor as vier het dood te slaan en te dit en te dat. Heere sê, my volk het twee verkeerde dinge gedoen. Eerstens het hulle my die levende water verlaat, en tweedens, het hulle vir hulle self, hulle eie werke, die uiterlijke werke, gaan reenbakke uitkap, reenbakke wat in elk geval lek wat nie kan water hou. Denk julle nie, is tyd om terug te keer na die Heer ons God toe? Om weer in die levende water te drink, elke oomlik nie, jy het het in jou, jy moet net ook maak en drink, ook vang, en laat die Heer jou in die openbaar vergeld. Laat Jesus aan die buitenkant op die Heer. Hulle moet nie jou en my lichtie sien nie, Hulle moet Christus' licht sien. Hulle moet die Heere's licht ervaar. Die Heere's het die moordigheid. Jesaja 30, 15, want so sê die Heere, Heere, die Heilige van Israel, luister mooi, in terugkeer, in rus, le jylle heil, in stilwees, in vertrouwe, bestaan jylle kracht, waar jylle wou nie. In terugkeer, in rus, Nee, jylle heil, wanneer jy terugkeer en jy rus in die Heere, is dit nie een vertrouwe nie? Plaas jy nie dan jou vertrouwe in die Heere nie? Is dit nie wat die Heere wil heen nie? Dat ons hom moet vertrouw vir elke aspect van ons leven nie? In stil wees en vertrouwe bestaan jylle kracht, maar jylle wou nie. Psalm 62 Is nie deel van my woord as toe, maar het kom by my op. En ons sluit ons af. Kom en dan. kom hier uit, kom ons kom hier naartoe, weer is warm, weer is lang, is laaste woord, is ons gaan, ek geloof ons het genoeg om aan te kou, genoeg om te gaan dim, stil tot God, ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil, hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting, ek 
sal nie grootliks wankel nie. Hoe lang sal jylle aanstoor om op een man, jylle allemaal om verbruisel, soos een bier wat oor om een omgestoote klik nie. Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot, maar hulle het behaard reeds, met hulle mond sien hulle waar met hulle binneste vloek hulle. Wees net maar stil tot God. My siel, want van hom is my verwachting. Sekerlik hy is my rots en my huil, my rotsvest en ek sal nie wankel nie. My God is my huil, my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrouw op hom altyd voor God. Stort jylle hart uit voor sy aangezicht, God is een toevlug vir ons. Ja, nietigheid is die mens en kinders, leens is die aanzienlik is en die weegskaal moet hulle opgaan. Allemaal saam is hulle minder as nietigheid. Vertrouw nie op verdrukke en bou geen uit hulle hoop op roverheid nie. As die vermoe aangroei, sit daar die hart nie op nie. Wanneer jou bankbalans groei, wanneer jy te koor geris raak nie. Eén ding het God gesprek, twee is wat ek gehoor het, by die sterkte van God hoor. En aan die ooi kere behoor die goede tierenheid wat die vergeld elke masse. Wie is eens met my vandag? Aanvaar jy die woord wat die Heere vandag wil verkeer? Kom ons gaan hoe vinden. Die teenwoordigheid van die Heere is altyd hier. Is altyd by jou. Jesus het gesê, ek sal jy nooit begeef op my vandag. Daarom kan jy lewe uit hier die tabernakel wat in jou is en die heilige van hy dat is, die van die reiders. Ek gaan vraag dat vir ons dan, gaan jy uit door, ek gaan doen nie. Hierdie moet jy self met die heren gaan uitklaar, gaan stil word, gaan dink. Is daar een liekie wat jy wil te speel? Dat is eers die tafel te doen. Dit is die tafel. Ek gaan nog vraag dat Boe Berkie en sy vrou, 